প্রকৃতিতে হালকা শীত রেখে বিদায় নিয়েছে রিক্ত পৌষ মাস রেখে গিয়েছে তারই ছোট বোন মাঘ মাসকে এসেছে মাঘ মাস মাঘ বাংলা সনের দশম মাস বাংলা মাঘ নামটি এসেছে মঘা নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থান থেকে পৌষ এবং মাঘ এই দুই মাস মিলে শীতকাল এ মাসই শীতের সমাপ্তি মাস এবারে শহরে অতটা শীত বোঝা না গেলেও গ্রামীণ জনপদে সত্যিকার অর্থেই মাঘ মাস এসেছে শীতের দাপট নিয়ে আর আমাদের মহানগরে শীত এসেছে শীতের নাগরিক চরিত্র নিয়েই খুব বেশি ঠান্ডাও না আবার খুব গরমও না শুষ্ক কাঠিন্য ও রিক্ততার বিষাদময় প্রতিমূর্তি রূপেই শীতের আবির্ভাব ঘটে তবুও শীতকালের প্রকৃতি ও মানুষের পরিবর্তনের বাস্তব লীলা অনেকেরই ভালো লাগে বলতেই হয় যে বিশ্বের যত মনোরম দৃশ্যের স্থান আছে সেইগুলোর মধ্যে শীতপ্রধান স্থানই বেশি তাই শীতল সেই সকল এলাকা অনেকেরই মন ছুঁয়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই এদেশেও শীতকালীন আবহাওয়া অনেকের পছন্দ শীতের রাত্রিটা দীর্ঘ হয় তীব্র ঠান্ডায় নিস্তব্ধ থাকে প্রকৃতি আমাদের সৌন্দর্য পিপাসিত মন মুগ্ধতা জীবন ধারণ আশা আকাঙ্ক্ষা মাঘ বাতাসে আমাদের সুখ স্মৃতিগুলোকে মনের মাঝে সাজিয়ে নিয়ে আমরা চলে যাই আজকের প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান মহানগরের শিশিরসিক্ত অঙ্গনে আর আজকের এই মহানগর অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের ভোরের আলোর মাঙ্গলিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি এ কে এম শরীফুজ্জামান এবং আমি শিউলি রানীবালা বন্ধুরা জানিয়ে দেই আজ রবিবার বাংলা তেসরা মাঘ চোদ্দোশো সাতাশ সাল ইংরেজি সতেরোই জানুয়ারি দু হাজার একুশ খ্রিস্টাব্দ আর বিদেশেরা জামা দিউ সানি চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ হিজড়ি আর চলছে শীতকাল প্রিয় শ্রোতা আজ যাদের জন্মদিন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান মহানগরের পক্ষ থেকে তাদের জানাচ্ছি জন্মদিনের বিশেষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন শুভ জন্মদিন বন্ধুরা আমরা জানি ফুল শব্দটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক রাস ভালোবাসা ফুল ভালোবাসে না এমন মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না আর শীতকাল মানেই নানা রকম ফুলের সমাহার শীতে জবুথবু সংকুচিত হয়ে থাকে সব কিছু হিমেল হাওয়ায় জড়সরো চারিদিক তারপরও আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে শীতের এক একটি রঙিন ফুল তাই না হালকা কুয়াশার সাদা চাদর ভেদ করে ফুলের সাথে সাথে কুঁড়িগুলো মাথা উঁচিয়ে জানান দেয় সৌন্দর্যের উপস্থিতি বাগান বিলাসীরা এই সময়টাকে বেশ প্রফুল্ল বোধ করেন নানা ফুলের ফুটে ওঠার আমেজে কোনো ফুল বহু বর্ষজীবী আবার কোনোটা এক বছরেই শেষ এক মৌসুমে ফুল পেয়ে গেলেই সন্তুষ্ট বাগান বিলাসীরা তাই এই মহানগরবাসীর বাড়ির ছোট্ট পরিসরে ছাদে ফুলের টবে চোখ পড়বেই সে ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে কিন্তু শীতের হাওয়ার নাচন আর থামে না যেন হাওয়ারা কথা বলে ফুলেরই কানে কানে আমাদের দেশের প্রকৃতিটা বেশ মজার কি ঠান্ডা কি গরম অথচ 
কেমন করে যেন তারা সাজিয়ে তোলে নিজেদেরকে এই যে এখন যেমন বাইরে বেশ ঠান্ডা অথচ কি সুন্দরভাবে বিদেশি ফুলগুলো যেমন জিনিয়া ডালিয়া হলিক কসমস প্যান্সি ক্রিসেন্থিমাম গ্যাজানিয়া পপি পিটুনিয়া ন্যাস্টারসিয়াম লুপিন কার্নেশন ডায়ান্থাস এরা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে অপরূপ রূপে সাজিয়ে তুলেছে প্রকৃতিতে এনেছে বাহারি রঙের ছোঁয়া মন কারা তাদের সৌন্দর্য তাই না বন্ধুরা বাংলাদেশের শীত মৌসুমে নিজস্ব ফুলের সংখ্যা কম বটে তবে এরই মধ্যে দেশীয় গাঁদা কৃষ্ণকলি দশ বাইচণ্ডী সূর্যমুখী কুলঞ্জন অপরাজিতা এরাও নব আনন্দে জেগে উঠেছে বাগান আলো করে রেখেছে তারা ফুলগুলো কি অপরূপ রূপেই না নিজেদের মেলে ধরেছে অসংকোচে আসলে ফুল সৌন্দর্য আর ভালোবাসার প্রতীক শীতের সকালে ফুলের পাঁপড়ি আর ভেজা পাতাগুলো শিশিরে ভারী হয়ে থাকবে এমন দৃশ্যই যে স্বর্গীয় নান্দনিক সৌন্দর্যের আধার তখন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর শীতের মাঠের অলঙ্কার তো সরিষার ফুল বর্ষজীবী এ গাছটি বাংলা রূপকে আরও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে এক অজস্র প্রস্ফুটনে ক্ষেতের পর ক্ষেত জুড়ে কবি নিসর্গী মনের চোখে হলুদ সর্ষে ফুলেরা খেলা করে যায় এক অন্য আবাহনে আস্বাদনে আর আমের বলের গন্ধে মাতাল মৌমাছিরা যত এমনি সাজে সাজবে তারই আড়ম্বর এখন বাংলাদেশের প্রকৃতিতে কি তাই না বন্ধুরা বন্ধুরা সময় থাকলে ফুলের বাহার নিয়ে আরও কথা হবে তবে চলুন এখন আমরা চলে যাই আজকের মহানগরের নিয়মিত আয়োজনের দিকে দেখি আজ কি কি থাকছে আপনাদের জন্য আজ আপনাদের জন্য রয়েছে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলা আছে ঢাকার দর্শনীয় স্থানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নিয়ে প্রতিবেদন চেনা অচেনা ঢাকা পর্বে আরও থাকছে ঢাকার খাল বিল জলাশয় নিয়ে প্রতিবেদন নগরীর স্রোতস্বিনী পর্বে এবং হাতে সময় থাকলে সোনাব গান শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা শুনছেন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান মহানগর প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা খ কেন্দ্র থেকে মধ্যম তরঙ্গ আটশো উনিশ কিলো হার্জ এবং এফ এম একশো চার মেগা হার্জে তো বন্ধুরা এবারে শুনব ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কিছু প্রামাণ্য প্রতিবেদন নগর উন্নয়ন এই প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকার গ্রহণে আছেন শেখ নজরুল ইসলাম ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান মহানগরের নগর উন্নয়ন পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদুর আমন্ত্রণ উন্নয়ন উৎসব লেগেছে ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলোতে আজ আমি নিয়ে যাব ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ষোলো নম্বর ওয়ার্ডে কথা বলবো এই ওয়ার্ডে তিনি কাউন্সিলর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবু তার সঙ্গে বর্তমানে কিন্তু আমরা করোনাকালীন সময় একটা অতিবাহিত করছি অর্থাৎ করোনাকালীন সময়ে আপনার ওয়ার্ডে যে যারা বসবাস করেন তাদেরকে আপনি কিভাবে সচেতন করছেন মহা দুর্যোগ মহাসংকট বা দুই হাজার বিশ সালের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে সারা পৃথিবী বিশেষ করে বাংলাদেশ তা আমরা প্রথম দিকে মাইকিং করে লিপলেট এইভাবে আমরা প্রচার চালিয়ে বিভিন্ন মসজিদে মসজিদগুলিও তখন বন্ধ ছিল পরিমিত অবস্থায় অল্প সংখ্যক মুসল্লি নিয়ে তখন জামাত হতো তো সেখান থেকে আমরা ধীরে ধীরে জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এবং জনগণ অনেক সচেতন হলো জনগণ মাস্ক পরিধানের মাধ্যমে এবং স্বাস্থ্যবিধি সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা শুরু করলো ইতিপূর্বে যে মহামারীগুলি ছিল যেমন যক্ষা ম্যালেরিয়া কলেরা সেগুলির মতোই করোনাও এখন আমাদের আস্তে আস্তে শুয়ে গেছে আমরা করোনার মধ্যে বসবাস করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা যে বিপ্লবী উদ্বেগ নিয়ে এই লকডাউন ঘুরে দিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করছেন এবং সেই সময় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপহার সামগ্রী এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা রেজিস্টার শেখ ফজন তাপসের সহযোগিতা আমরা চেষ্টা করেছি প্রতিটা ঘরে ঘরে সাহায্য সহযোগিতা এবং খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য যারা দিন আনে দিন খায় তাদেরকেও আমরা বিভিন্নভাবে এবং সমাজের বৃত্তবান থেকে শুরু করে যারা সাহায্য সংস্থা বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমন্বয় করে আমরা চেষ্টা করেছি এবং প্রতিটি বাসা বাসা গিয়ে খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য 
একটি ব্যাপারে যে আমার জানা মতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ষোলো নম্বর ওয়ার্ডটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডের সড়ক ব্যবস্থা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন আমাদের এই ওয়ার্ডে ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন যিনি আজকে ঢাকার মেয়র বেহিস্টার শেখ ফজলুল তাপস তারই সহযোগিতায় আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে মেয়র সাহেব দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমি যে কথাটি বলতে পারবো এখন নির্দ্বিধা সেটা হলো আপনারা জানেন আমাদের বিশেষ করে ঢাকা শহরের মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছিল আমরা তাপস সাহেবের সরাসরি নির্দেশনায় আমরা প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গু মশা নিধন এবং ডেঙ্গুর লাভা নিধনের জন্য আমরা কাজ করেছি রাস্তাঘাট পয় পরিষ্কার করেছি এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে জিনিসটা আগে ঢাকা ওয়াসা করতো এই যে ড্রেনেজের যে ময়লা পরিষ্কার সেটা সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদিচ্ছা এটা ঢাকার দক্ষিণ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনের শেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার ওয়ার্ডের বিশেষ করে কাঁঠালা বাগান এলাকাটি সবসময় জলাবদ্ধতা থাকতো বৃষ্টি এবং বর্ষার সময় ইতিমধ্যে এগুলো পরিষ্কার শুরু হয়েছে এবং এলাকার মানুষ এটা সুফল পাচ্ছে সর্বোপরি আমরা চেষ্টা করছি মাননীয় মেয়র এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকা সন্ত্রাস মাদক থেকে নির্মূল করার জন্য এলাকা এটা শান্তি সুখী সম্প্রীতি বাংলাদেশ করার জন্য আমরা এলাকার জনগণের সাথে দলমত নির্বিশেষে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের যে সিটি কর্পোরেশনের সেবাগুলা যেমন নাগরিক সেবা ওয়ারিসনামা তারপরে চারিত্রিক নাগরিক সনদ তারপরে ডেট সার্টিফিকেট এগুলি আমরা চেষ্টা করছি তাৎক্ষণিকভাবে জনগণের দোরগড়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেটা আমার নির্বাচনী অঙ্গীকারও ছিল ইনশাল্লাহ দেশ রতন জনগণের একটি শেখ হাসিনার যে লক্ষ্য উন্নত সমৃদ্ধি বাংলাদেশ আমরা ইনশাল্লাহ সেটা করতে পারবো পদ্মা সেতু কাজ আমরা অনেক দূরে গিয়েছি এবং ঢাকার যানট নিরসনের জন্য হাই প্রোফাইল প্রকল্প মেট্রো রেল ইতিমধ্যে কাজ অনেকাংশে সমাপ্ত হয়ে গেছে আমরা ইনশাল্লাহ দুই হাজার একুশ সালে মেট্রো রেলেরও সুবিধা ভোগ করতে পারবো একটি তিলোত্তম ঢাকা শহর পরিচ্ছন্ন ঢাকা শহর ঢাকা শহরের আগে দিনের বেলা ময়লা পরিষ্কার করা হতো রাস্তার এবং বাসার মাননীয় মেয়র বেহিস্টার শেখ ফল তাপসের নির্দেশনায় এখন রাতের বেলায় এই ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা হচ্ছে সকালবেলা নগরবাসী ঘুমের থেকে উঠে একটা সুন্দর সকাল পরিচ্ছন্ন রাস্তা দেখতে পরিচ্ছন্ন নগর যাকে বলা হয় এটি আমাদের প্রতিষ্ঠা আরেকটি ব্যাপারে আমি একটু কথা বলতে চাই আপনার ওয়ার্ডে যারা বসবাস করেন তারা কিভাবে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকেন আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস এটি কি আছে আপনার ওয়ার্ডে এটা আমার ওয়ার্ডে আছে খুবই অল্প পরিসরে আমরা আসলে মাননীয় মেয়র সাহেবের সাথে পরামর্শ করেছি উনিও আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন আমাদের সিটি কর্পোরেশনের এরকম একটি প্রজেক্ট আছে যেটা বস্তিগুলিতে এগুলি হেলথ সার্ভিসটা দেওয়া হচ্ছে তবে এটা বা আমরা সামনের দিকে আরও ব্যাপকভাবে করা যায় কি না বিশেষ করে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এবং পুষ্টিহীন বাচ্চাদের ব্যাপারে এইগুলি ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি মেয়র সাহেবের সহযোগিতা ইনশাল্লাহ আগামী দিনগুলিতে আমরা আরও ব্যাপকভাবে জনগণের পাশে থেকে সেবা দিতে চাই আপনার এই ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আগামী দিনে আপনার কি কি পরিকল্পনা আছে এলাকার রাস্তাগুলি সম্প্রসারণ করতে চাই প্রশস্ত করতে চাই এবং এলাকার প্রতিটি রাস্তা ঢুকার রাস্তা ইনে আমি গেট করতে চাই আমি সিসি ক্যামেরা করতে চাই এবং রাস্তা যানজট মুক্ত করার জন্য ব্যান গাড়ি এবং ফুটপাথে বা যারা ব্যবসা করে ফুটপাথ মুক্ত করে জনজনের চলাফেরার সুবিধা করতে চাই বিশেষ করে আমাদের রাস্তার মধ্যেখানে যে স্ট্রিট লাইটগুলি আছে এগুলি একটু সরিয়ে দিয়ে গাড়ি চলাচলের জন্য সার্বক্ষণিক ঢাকার আমার ওয়ার্ডকে আলোকিত করার জন্য এবং মশা নির্মূল করতে চাই চেষ্টা করছি এই সেবাগুলি প্রদান করার জন্য আমাদের প্রত্যাশা যে ষোলো নম্বর ওয়ার্ডকে ঘিরে আপনি যে স্বপ্ন দেখছেন আগামী দিনে আপনার সেই স্বপ্ন অচিরেই পূরণ হবে মহানগরের নগর উন্নয়ন পর্ব থেকে আপনাকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ বন্ধুরা শুনছিলাম আমাদের প্রিয় নগরীর উন্নয়নের কথা আমরা তো জানি বহু ইতিহাসের সাক্ষী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রিয় মহানগর ঢাকা শত শত বছর ধরে এই ঢাকা শহর বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে আছে আছে দর্শনীয় অনেক স্থান তাই বারবার ঢাকা ফিরে আসে তার অতীতের গল্প নিয়ে হ্যাঁ বন্ধুরা চলুন এখন শুনব ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের উপর প্রতিবেদন চেনা অচেনা ঢাকা আজকের পর্বে শুনব রোজ গার্ডেন সম্পর্কে কিছু কথা পর্বটি লিখেছেন তনিমা করিম আর পড়ে শোনাচ্ছেন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন 
প্রিয় বন্ধুরা সবাইকে আমন্ত্রণ চেনা অচেনা ঢাকার আজকের পর্বে প্রিয় শ্রোতা এই পর্বে আমরা ঢাকায় অবস্থিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বা কিছু সময়ের জন্য বেড়াতে যাওয়া যায় এমন স্থান সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি আজকে আমরা না হয় কিছুটা সময় ঐতিহাসিক একটি প্রাচীন ভবনের গল্প শুনে জানি সেটার ইতিহাস আমাদের এই মহানগরের টিকাটুলি এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের একটি অন্যতম স্থাবর ঐতিহ্য যার নাম রোজ গার্ডেন প্রাসাদ যাকে সংক্ষেপে বলা হয় রোজ গার্ডেন এটি বিংশ শতাব্দীর একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন ভবন এবং ভবনটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উনিশশো সালে রোজ গার্ডেনকে সংরক্ষিত ভবন ঘোষণা করে দেশি বিদেশি পর্যটকের কাছে এই ভবনটি ঢাকার অন্যতম একটি দর্শনীয় স্থান রোজ গার্ডেন উনিশশো থেকে নাটক ও টেলিফিল্মের শুটিং স্পট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে জানব সেই সব তথ্য ইতিহাসের পাতা উল্টে ব্রিটিশ আমলের তৎকালীন একজন নব্য ধনী ব্যবসায়ী ঋষিকেশ দাস সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসায় ঢাকার খানদানি পরিবারগুলো তেমন পাতনা দিত না তাকে শোনা যায় যে একবার তিনি জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর বাগান বাড়ি বলধা গার্ডেনের এক জলসায় গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এরপরই তিনি রোজ গার্ডেন প্যালেস তৈরির সিদ্ধান্ত নেন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উনিশশো সালে পুরান ঢাকার ঋষিকেশ দাস রোডে একটি বাগান বাড়ি তৈরি করেন সম্পূর্ণ বাগানে বেশিরভাগই গোলাপ ফুলের গাছ থাকায় নাম রাখা হয় রোজ গার্ডেন তবে বাড়ির সাজসজ্জার কাজ শেষ হওয়ার আগেই ঋষিকেশ দাস আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যান বাধ্য হয়ে উনিশশো সালে তিনি রোজ গার্ডেন প্যালেসটি খান বাহাদুর আব্দুর রশিদের কাছে বিক্রি করে দেন এরপর বাড়িটির নতুন নামকরণ করা হয় রশিদ মঞ্জিল মৌলবী কাজী আব্দুর রশিদ মারা যান উনিশশো সালে তার মৃত্যুর পর রোজ গার্ডেনের মালিকানা পান তার বড় ছেলে কাজী মোহাম্মদ বশির যিনি হুমায়ুন সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের আগে উনিশশো সত্তরে বেঙ্গল স্টুডিও ও মোশন পিকচার্স লিমিটেড রোজ গার্ডেন প্যালেসের ইজারা নেয় হারানো দিন নামের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শুটিং কিন্তু এই বাড়িতেই হয়েছিল এ কারণে সে সময় ভবনটি হুমায়ুন সাহেবের বাড়ি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর উনিশশো সালে রোজ গার্ডেনকে সংরক্ষিত ভবন হিসেবে ঘোষণা করে কিন্তু আদালতে মামলা করে উনিশশো সালে মালিকানা সত্য ফিরে পান কাজী আব্দুর রশিদের মেজ ছেলে কাজী আব্দুর রকিব এরপর নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে উনিশশো সালে বাংলাদেশ সরকার এ ভবনটি উপযুক্ত মূল্যমানে কিনে নেয় বাইশ বিঘা জমির উপর স্থাপিত হয়েছিল রোজ গার্ডেন প্যালেস ভবনটির মোট আয়তন সাত হাজার বর্গ ফুট উচ্চতায় পঁয়তাল্লিশ ফুট ছয়টি সুদৃঢ় থামের উপর এই প্রাসাদটি তৈরি প্রতিটি থামে লতা পাতার কারুকাজ করা প্রাসাদটির স্থাপত্যে করিন্থীয় গ্রিক শৈলী অনুসরণ করা হয়েছে এছাড়া বাগানটি চমৎকার ফোয়ারা পাথরের মূর্তি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো ছিল মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায় পাঁচটি কামরা আর একটি বড় নাচ কর আছে নিচতলে আছে আটটি কামরা রোজ গার্ডেন প্যালেসের পশ্চিম ও উত্তর দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশে দুটি মূল ফটক আছে পশ্চিম দিকের ফটক দিয়ে ঢুকলে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ খোলা প্রাঙ্গণ এখানে মঞ্চের উপরে দাঁড়ানো নারী মূর্তি রাখা আছে পূর্ব পাশের মাঝের জায়গায় রয়েছে একটি আয়তাকার পুকুর পুকুরের পূব ও পশ্চিম পাশের মাঝামাঝি একটি করে বাঁধানো পাকা ঘাট আছে এর পূব দিকে আছে পশ্চিমমুখী একটি দোতলা ভবন যার বর্তমান নাম রশিদ মঞ্জিল রশিদ মঞ্জিলে ঢোকার পথের সামনের চত্বরে ইট ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি একটি সুন্দর ফোয়ারা রয়েছে সাত ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি বেয়ে রশিদ মঞ্জিলের প্রথম তলায় যেতে হয় এর সামনের দিকের মাঝামাঝি অংশের প্রতি কোঠার পাশাপাশি তিনটি খিলান দরজা রয়েছে উপরের তলায় প্রতিটি খিলানের উপর একটি করে পড়িয়া মাছে টিমপেনামগুলো লতাপাতার নকশা এবং বেলজিয়ামে তৈরি রঙিন কাঁচ দিয়ে সাজানো এর সামনে আছে বাইরের দিকে উপবৃত্তাকার ঝোল বারান্দা এর দুপাশে একটি করে করিন্থীয় পিলার আছে পিলারগুলোর দুই পাশের অংশে প্রতি তলায় আছে একটি করে দরজা এদের প্রতিটির কাঠের পাল্লার ভ্যানিশিং ব্লায়েন্ট ও টিম্পে নামে লতাপাতার নকশা দেখা যায় এবং সামনেই ছোট খোলা ঝোল বারান্দা রয়েছে এর উপরের অংশে কার্নিশ বক্রাকার যা বেলস্ট্রেট নকশা শোভিত মধ্যবর্তী অংশ ছাদের সামনের ভাগে আছে আট কোনা এবং খিলান সম্বলিত বড় আকারের ছত্রি প্রথম তলায় ঢোকার পর পশ্চিম পাশের বাম দিকে আছে ওপরের তলায় যাওয়ার জন্য ঘোরানো সিঁড়ি ছুটির দিন ছাড়া অন্য যে কোনো দিন রোজ গার্ডেনে যেতে পারেন যে কেউ সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে এখানে ঢুকতে কোনো টিকিট কাটার প্রয়োজন হয় না তবে মূল ভবনে ঢুকতে হলে আগে থেকে অনুমতি নিতে হয় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের 
ঢাকার যে কোনো জায়গা থেকে গোলিস্তান বা যাত্রাবাড়ি পৌঁছে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন রোজ গার্ডেন প্রাসাদের অবস্থান এখান থেকে রিক্সায় করেও সহজে যাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে হুমায়ুন সাহেবের বাড়ি বললেই স্থানীয়রা সহজে চিনতে পারে রোজ গার্ডেন প্যালেস দেখা শেষ হলে ঘড়ির দিকে দেখুন হাতে সময় থাকলে আশেপাশেও ঘুরতে পারেন একবার যখন এসেই পড়েছেন তখন বলধা গার্ডেনেও কিন্তু ঘুরে যেতে পারেন শ্রোতা বন্ধুরা চেনা অচেনা ঢাকার কোনো জায়গা সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাদের লিখে জানাতে পারেন বাঁধনে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের অনুরোধ রাখতে এমনই প্রত্যাশায় আজ বিদায় বলতেই হচ্ছে আবারও আমন্ত্রণ আগামী রোববারের একই সময়ে মহানগরের আয়োজনে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থাকুন নিরাপদ মহানগরের বন্ধুরা শুনছিলেন চেনা অচেনা ঢাকা বন্ধুরা খেয়াল করে দেখবেন বাংলাদেশের যত বড় শহর বন্দর ও নগর আছে তার সবগুলো কোনো না কোনো নদীর তীরে অবস্থিত আর এই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সেখানকার জনপদ জমে উঠেছিল ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপিত হয়েছিল বিভিন্ন কলকারখানা হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের রাজধানী ঢাকা ঠিক তেমনি এক নদী তীরবর্তী শহর তো চলুন এখনকার পর্ব নগরীর স্রোতসিনী এই পর্বে শুনব ঢাকা মহানগরীর ধোলাই খাল নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রতিবেদনটি লিখেছেন ভাসানী মির্জা আর পরিসরা আসাম খান চিস্তিকে রাজমহলের সুবেদার নিযুক্ত করা হয় তৎকালীন এ জনপদের মানুষের চলাচল পণ্য পরিবহন ও জলবদ্ধতা নিরসনের কথা চিন্তা করেই ঢাকার প্রথম মোঘল সুবেদার ইসলাম খান ষোলশো আট থেকে ষোলশো দশ খ্রিস্টাব্দে খনন করেন ধোলাইখাল তৎকালীন ঢাকার প্রধান জলপথ ও নগর রক্ষা পরীক্ষা ছিল এ ধোলাইখাল শুরুতে এটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় চার কিলোমিটার ধোলাইখাল এ অঞ্চলের মানুষের নিকট দীর্ঘকাল থেকে সাঁতার নৌকাবাইচ ইত্যাদি প্রতিযোগিতার একটি আদর্শ স্থান ছিল বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে খালের দুই তীরে নানা স্থানে অতীতে মেলা অনুষ্ঠিত হতো রোকনপুর পাঁচপাই ঘাট ছিল ধর্মীয় জনসমাগমের সুপরিচিত স্থান পূজা শেষে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের দেবতাদের মূর্তি ধোলাইখালে বিসর্জন দিত প্রিয় শ্রোতা অতীতে ধোলাইখাল ঢাকা শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এবং ঐতিহাসিক লালবাগ দুর্গ আহসান মঞ্জিল বড় কাটরা ও ছোট কাটরা সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এর চারপাশে গড়ে ওঠে এ এলাকাতে বসবাস করতেন অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী নবাব পরিবার ও শহরের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ অনেকের অভিমত সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক খননকৃত ধোলাইখালটি শহরকে সুরক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে খনন করা হয় ফরাসগঞ্জ ও গেন্ডারিয়াকে বিভক্তকারী এ খাল একদা বালু নদীর ঢাল হিসেবে চিহ্নিত ছিল খালটি ড্যামরার কাছে নদী থেকে পৃথক হয় এবং ঢাকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে মিল ব্যারাকের কাছে গিয়ে বড়িগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয় বালু নদী থেকে আরম্ভ হয়ে খালটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয় একটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং অপরটি বর্তমানে শাহবাগ এলাকার অদূরে পশ্চিমমুখী হয়ে ডানে শহরের মধ্য দিয়ে ঢাকা তেজগাঁও এলাকা অতিক্রম করে এ স্থানটিতে আম্বার সেতু পারাপারের মাধ্যমে শাহবাগ ও কারওয়ান বাজারের সংযোগ ঘটে মূলত এটির বহুমুখী ব্যবহারের কথা ভেবেই খালটিকে বড়িগঙ্গা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল আঠারোশো সালে মিস্টার ওয়াল্টার নামক ঢাকার একজন কালেক্টর সড়ক পথে নারায়ণগঞ্জ যাতায়াতের সুবিধার্থে খালটির উপর একক স্পেনের একটি ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করেন এটি ছিল সে সময়ের প্রকৌশল সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সময়ের বিবর্তনে কৌশলগত ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলপথটি পার্শ্ববর্তী বাড়িঘর থেকে নিক্ষিপ্ত ময়লা আবর্জনা দিয়ে স্থানে স্থানে ভরাট হয়ে যায় 
ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির অংশ হিসেবে এখানকার ধোলাইখাল এলাকার আয়তন মাত্র পাঁচশো পঞ্চাশ বর্গ কোচ শ্রোতা বন্ধুরা এক সময়ের প্রবহমান ধোলাইখাল এখন শুধুই ছবি নামে আছে বাস্তবে নেই পুরান ঢাকার এই ধোলাইখাল যেখানে একসময় বিল ছিল নৌকাবাইচ হতো আজ সেই খাল বা বিল আর নেই নৌকাবাইচের সেই ধোলাইখালে অটোমোবাইলের এমন কোনো যন্ত্রাংশ নেই যা পাওয়া যায় না ইতিহাস বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ধোলাইখাল ভরাট হয়ে সেখানে গড়ে উঠেছে বড় বড় অট্টালিকা রাস্তাঘাট এবং ক্ষুদ্র শিল্প এটি এখন রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ততম এলাকায় পরিণত হয়েছে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শত শত মিনি কারখানা তবে আসার কথা হল গত একত্রিশ ডিসেম্বর দু খ্রিস্টাব্দ থেকে মহানগরী ঢাকার সমস্ত খালের বন্ধুরা কথা শুরু করেছিলাম শীতের ফুল ফোটানোর কথা দিয়ে সে আবেশে গান শুনতে শুনতে অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি জানিয়ে যাই আজকের অনুষ্ঠানটি গ্রন্থনায় ছিলেন লিয়াকত আলী খান প্রযোজনা সহকারী মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম প্রকৌশল দায়িত্বে এস এম আল জুবায়ের তত্ত্বাবধানে নাজমুস সাকিব আর অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন তনুজা মন্ডল